రోజా ఈ పేరు వింటే రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ గుర్తొస్తుంది ఎదుటి వారు ఎంతటి వారైనా తప్పని తెలిస్తే నిలదీసే ధీర వనిత గుర్తొస్తుంది జయాలు అపజయాలతో సంబంధం లేకుండా ఏ పార్టీలో పనిచేసినా నిస్వార్థంగా మహిళల కోసం పోరాడుతూ ఏ మహిళా నాయకురాలికి రాని పేరు తను సంపాదించుకుని విజయాల పరంపరలో ముందుకు పోతున్న ఆర్కే రోజా గారి గురించి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేం పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను క్లిక్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నవంబర్ పదిహేడున నాగరాజారెడ్డి లలితా దంపతులకు చిత్తూరు జిల్లా బాకరావుపేటలో శ్రీలతారెడ్డి అలియాస్ రోజా జన్మించారు రోజా గారికి ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఉన్నారు ఈమె తండ్రి నాగరాజా గారు సారథి స్టూడియోలో పనిచేసేవారు అందువలన వీరి కుటుంబం హైదరాబాద్ లోనే ఉండేది కానీ రోజా గారు తిరుపతిలో ఉన్న పద్మాలయ మహిళా యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చదివారు ఇక్కడ చదువుకుంటున్నప్పుడు కాలేజీకి బంకు కొట్టి మరి స్నేహితులతో సినిమాలు చూసేవారు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడు టీడీపీ ఎంపీ శివప్రసాద్ గారు ప్రేమ తపస్సు సినిమాలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ కి జోడీగా హీరోయిన్ కోసం పద్మాలయ యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఆల్బమ్ లో ఉన్న రోజా గారి ఫొటోస్ చూసి ఆమెను సెలెక్ట్ చేశారు అయితే రోజా గారికి నటన మీద పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడంతో నాన్నగారికి విషయం చెప్పారు ఆయన వెంటనే శివప్రసాద్ అంటే నా స్నేహితుడే అమ్మా నేనెలాగూ ఇన్నాళ్లు ఎదగలేకపోయాను నీకు ఆ అవకాశం వచ్చింది కనీసం నా కూతురైన ఒక సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేసిందని గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను నా కోసం ఈ ఒక్క సినిమా చెయ్యి తల్లి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే తనకు ఎంతో ఇష్టమైన తన తండ్రి కోసం ఈ ఒక్క సినిమా చేస్తానని ప్రేమ తపస్సు సినిమాలో హీరోయిన్ గా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఈ సినిమా సమయంలో చాంబురతి అనే ఒక తమిళ సినిమాలో హీరోయిన్ కోసం తమిళ దర్శకుడు సెలవుమని రోజా గారి ఫొటోస్ చూసి ఈమెని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రేమ తపస్సు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి జూలైలో విడుదలయ్యాక మంచి హిట్ సాధించింది ఆ తర్వాత తమిళంలో చాంబురుతిలో ప్రశాంత్ కి జోడీగా నటించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదటి షెడ్యూల్ నుంచే సెలవుమని రోజా ప్రేమించుకున్నారు రోజా గారికి మొదటి నుంచి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలని అభిప్రాయం ఉండేది ఆ విధంగానే ఇద్దరూ గాఢంగా ప్రేమించుకుంటూనే సినిమాలు చేసుకుంటున్నారు రోజా గారు సీతారత్నం గారి అబ్బాయి బొబ్బిల సింహం భైరవ దీపం లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలు చేసి ఇటు తెలుగులోనూ అటు తమిళంలోనూ మంచి హీరోయిన్ గా ఎదిగారు ఆ తర్వాత భారతీ రాజా గారు శ్రీలతగా ఉన్న తన పేరుని రోజాగా మార్చారు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి సెలవమణి గారు పెళ్లి చేసుకుందామని ఆవిడతో చెప్పారు ఆవిడ కూడా సరేనని తన అన్నయ్యల్ని సెటిల్ చేసి మనం పెళ్లి చేసుకుందామని సెలవమణి గారికి చెప్పి సమరం అనే ఒక సినిమాని తను సంపాదించిన డబ్బుతో తన అన్నయ్యల్ని నిర్మాతగా మార్చి తను హీరోయిన్ గా నటించింది కానీ ఈ సినిమాతో వాళ్ల అంచనాలు తలక్రిందులై అటర్ ఫ్లాప్ అవడంతో ఆర్థికంగా బాగా నష్టాలు వచ్చాయి ఎలాగైనా తన అన్నయ్యల్ని సెటిల్ చేయాలని మరికొన్ని సినిమాలు చేశారు దీంతో పెళ్లి వాయిదా పడుతూ వచ్చింది మొత్తానికి పది సంవత్సరాల్లో మూడు షిఫ్ట్లు చేస్తూ వంద సినిమాలు చేసి అటు తమిళంలోనూ ఇటు తెలుగులోనూ టాప్ హీరోయిన్ గా ఎదిగి తన అన్నయ్యల్ని సెటిల్ చేసి తను రెండు వేల రెండు ఆగస్టు పదిన నాలుగు వేల మంది అతిథులు పిలిపించి అంగరంగ వైభవంగా తిరుపతి శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో సెలవుమణిని వివాహమాడారు వీరికి ఒక పాప అనుషుమాలిక బాబు కృష్ణ కౌశిక్ జన్మించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో తనను సినిమా పరిశ్రమకి పరిచయం చేసిన శివప్రసాద్ గారు తిరుపతిలో టీడీపీ తరఫున ఎంపీగా పోటీ చేయడంతో రోజా గారిని తనతో పాటు రమ్మన్నారు సరే కొత్తగా ఉంటుందని ఆయనతో పాటు వెళ్లి బాగా మాట్లాడి ప్రచారం చేసింది ఈ విషయం చంద్రబాబు దృష్టికి వచ్చి ఆయన రోజాని పొగిడి నీలాంటి అమ్మాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి అవసరమని ఆహ్వానించి రెండు వేల నాలుగులో నగరి నుంచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆఫర్ చేశారు తనకి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఇష్టం లేక ఆమె తన భర్తకి ఈ విషయం చెప్పింది ఆయన వెంటనే ఎవరికీ రాని అవకాశం వదులుకోవడం ఎందుకు ప్రజలకు సేవ చేసే సదావకాశం టీడీపీ తరపున పోటీ చేయమని చెప్పారు పైగా చంద్రబాబు ఇంటర్నేషనల్ లో మంచి పేరున్న నాయకుడు కావడంతో రెండు వేల నాలుగులో నగరి నుంచి పోటీ చేశారు కాని ఆ ఎన్నికల్లో చంగారెడ్డి చేతిలో ఆరు వేల వాట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు అయినా సరే ఆమె బాధపడకుండా ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగుదేశం కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్న చంద్రబాబు కోసం ప్రజల్లో ఉంటూ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని తిడుతూ ఎండనక వానక బెల్ట్ షాపులపై వీర విహంగం చేశారు తెలుగుదేశంలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఎదిగారు అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో నగరి నుంచి కాకుండా చంద్రగిరి నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయమన్నారు చంద్రబాబు తన సొంత నియోజకవర్గ ప్రజల కోసం రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు పోరాడితే చంద్రగిరి నుంచి పోటీ చేయడం వలన తెలుగుదేశం నాయకులు కూడా తనకి సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ ఎన్నికల్లో కూడా గల్లా అరుణ్ కుమారి చేతిలో పదివేల వాట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు తెలుగుదేశం నాయకుల పద్దతి చంద్రబాబు పద్దతి నచ్చక టీడీపీ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు ఆ తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సంప్రదించి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లారు తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో 
వైఎస్ మరణించడంతో ఒకటి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు రాజకీయాలకి దూరంగా ఉంటూ సినిమాలు చేసుకున్నారు రెండు వేల పదకొండులో వైఎస్ జగన్ పార్టీ పెట్టడంతో జగన్ తో కలిసి పనిచేశారు జగన్ తో కలిసి పనిచేసి వైసీపీలో రాష్ట్ర స్థాయి నాయకురాలు అయ్యారు రెండు వేల పద్నాలుగులో నగరి నియోజకవర్గం నుంచి వైసీపీ తరఫున పోటీ చేశారు ఈసారి తన ప్రత్యర్థి గాలి ముద్దు కృష్ణునాయుడు మీద గెలిచారు అయితే వైసీపీకి అరవై ఏడు సీట్లు రావడంతో జగన్ సీఎం కాలేకపోయాడు దీంతో తెలుగుదేశం నాయకులు రోజాది ఐరన్ లెగ్ అని ఆంటీ అని తీవ్రంగా విమర్శలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇది సహించలేని ఆమె కోపంతో అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం నాయకుల మీద ధీటుగా విమర్శించి టీడీపీ నాయకులకి తన కాలును చూపించింది చంద్రబాబుని కామం సీఎం అని శాతగాని సీఎం అని విమర్శించింది పేదల సుజాత గారి మీద కూడా వ్యక్తిగత కామెంట్స్ చేసింది అయితే టీడీపీ వాళ్లు నన్ను వ్యక్తిగత కామెంట్స్ చేయడం వల్లే నేను కూడా అలా చేశానని రోజా గారు బాధపడి చెప్పారు అలా కామెంట్స్ చేయడం తట్టుకోలేని చంద్రబాబు స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ తో సస్పెండ్ చేయించాడు తర్వాత ఆవిడ న్యాయ పోరాటం చేశారు ఆ ప్రాసెస్ లో ఒకసారి అసెంబ్లీ ఆవరణలో కనిపించడంతో మార్షల్ ఆర్ట్స్ తో అసెంబ్లీ నుంచి ఈడ్చుకుని తీసుకెళ్లడంతో సృహ తప్పి పడిపోయారు తర్వాత జగన్ వచ్చి పోలీసుల మీద సీరియస్ అయ్యి హైదరాబాద్ నిమ్స్కి తరలించారు ఆ తర్వాత విజయవాడ నేషనల్ ఉమెన్స్ మీటింగ్ కి వచ్చినప్పుడు గొడవ చేయడానికే వస్తుందని తన గన్మెన్స్ ను తప్పించి అరెస్టు చేసి హైదరాబాద్ తరలించారు తన నియోజకవర్గ ప్రజలకి నగరిలో తన సొంత డబ్బులతో నాలుగు రూపాయలకే భోజనం ఉచితంగా మినరల్ వాటర్ అందిస్తున్న సేవకరాలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గాలి ముదికృష్ణం నాయుడు చనిపోయినప్పుడు తను ఎంతో బాధపడి షూటింగ్ ఆపేసి మరీ కేర్ హాస్పిటల్ కు చూడ్డానికి వెళ్లిన సున్నిత మనస్కరాలు మోడల్ మహాలక్ష్మితో యాంకర్ గా టీవీ రంగంలో అడుగు పెట్టి జబర్దస్త్ రంగస్థలం వంటి షోలికి జడ్జిగా వ్యవహరించి ఆ షోలికే వన్ని తెచ్చారు జిమ్నీలో వచ్చిన రచ్చబండ జీ తెలుగులో వచ్చిన బతుకు జట్క బండి లాంటి షోలలో అమ్మాయిలకు జరిగే అన్యాయాలు విని తన కంటతడి పెట్టిన సందర్భాలు కోకొల్లలు ఇరు వర్గాల వారికి సర్ది చెప్పి వాళ్లని కలపడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయడంతో పాటు నిరుపేద కుటుంబాల వారి పిల్లలకు కూడా ఎంతో కొంత ధన సహాయం చేసే మానవతావాది త్వరలో జగన్ కేబినెట్ లో మంత్రి పదవు పొంది ప్రజలకు మరిన్ని సేవలు చేయాలని మనము కోరుకుందాం తన ఉన్నతికి అడుగడుగున సహకారం తెలుపుతున్న భర్త దొరకడం తన అదృష్టమనే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ జై జవాన్ జై కిసాన్ జై భారత్ జై హింద్ హాయ్ దిస్ ఇస్ రోజా ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అండి నేను మీ ఫన్ బకెట్ భరత్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ హాయ్ అందరికి నమస్కారం నేను మీ మధుప్రియ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు కంట్రీ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దేవేనాని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కంట్రీ థాట్స్ ఐ అండి మీ ఫన్ బికెట్ బార్గో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్